ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகவின் சமையல் நம்ம இன்றைக்கி கீரை கடைசல் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து செட்டிநாட்டு ஸ்பெஷல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அந்த கீரை கடைசல் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ தான் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நான் இன்றைக்கி நூற்றம்பது கிராம் பாசுப்பருப்பு எடுத்து நல்லா ரெண்டு தடவை கழுவிட்டு இந்த மாதிரி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த பாசுப்பருப்பை வந்து இப்போ வந்து நல்லா வேக வச்சு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் நான் வந்து இட்லி சட்டியில் இட்லியை வைக்கையிலே அந்த பாசுப்பருப்பை வந்து வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்தாலே போதுமானது இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரே ஒரு கட்டு அளவுக்கு கீரை வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த கீரையை இப்போ நல்லா கழுவிட்டு நம்ம வந்து நறுக்கணும் கீரையை வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே இது பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி மேலே உள்ளதை மட்டும் பிச்சுட்டு இந்த இதுவும் மட்டும்தான் நம்ம வந்து நறுக்கணும் அது உள்ள உள்ள கம் காம்பு வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவையில்லை அந்த காம்பை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி கீரையை வந்து நல்லா கழுவிட்டு இப்போ வந்து நான் வந்து நறுக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கு ஒரு பாதி வெங்காயம் பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் ஒரு அஞ்சாறு எடுத்துக்கோங்க நைஸாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயம் இந்த மாதிரி நாலு இதுவாக நான் வந்து கீறி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கால் வாசியோட சின்னதாக தான் தக்காளி பழம் எடுத்து அதில் வந்து கால் வாசி தான் நான் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு அதை வந்து நல்லா நச்சுட்டு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கணும் இதில் நறுக்கி போடுறதோட நச்சு போட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ நான் வந்து அதை செய்கிறதுக்கு ஒரு குக்கர் தான் எடுத்திருக்கேன் குக்கர்லேயே நம்ம வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதில் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றினாலே போதுமானது ஒரு டீஸ்பூனு அதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து உளுந்து சேர்க்குறேன் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன ஜீரகம் சேர்க்குறேன் இது ரெண்டு மட்டும் சேர்த்தாலே இதுக்கு போதுமானது கடுகெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது அப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காயம் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அது வந்து உளுந்து வந்து நல்லா செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நச்சு வச்சுருக்க அந்த பூண்டை வந்து அதோடு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த பூண்டு வந்து நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா வெந் இதுவாகணும் வதங்கி வரணும் இப்போ கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுக்க பச்சை மிளகாயை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்றேன் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரையில் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப காரமும் இருக்காது சாதத்தோடு போட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கிட்ட அந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்காக அதுக்கு தேவையான அளவு இந்த கீரைக்கு தேவையான அளவு உப்பை வந்து இப்போவே நான் சேர்த்துட்றேன் அவங்கவுங்க விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருப்பேன் அப்புறம் அந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க அந்த கீரை அதோடு சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க கீரை வந்து லேசாக வதங்கி வரணும் வதங்காமல் செஞ்சோம்னாக்க நல்லா இருக்காது லேசாக வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க பருப்பை வந்து அதோடு சேர்க்கணும் இந்த அளவுக்கு வேகணும் கீரை இப்போ நம்ம அவிச்சு வச்சுருக்க அந்த பருப்பை வந்து அந்த தண்ணியோடையே சேர்த்துருங்க வேறு எந்த தண்ணியுமே நம்ம ஊற்றக்கூடாது அந்த தண்ணியே போதுமானது ரொம்ப தண்ணி ஊற்றுறோம்னா அப்புறம் கீரை வந்து ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் அப்புறம் டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது அதனால் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாமல் கொஞ்சமாக தானே ஊற்றி செய்யுங்க இப்போ அந்த பருப்பை போட்டுட்டு எல்லாம் போட்டுட்டு நான் வந்து கிண்டி விட்டுட்டு வெயிட் போட்டு ஒரு நாலு விசில் வைக்கிறேன் நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து செக் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் எந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்து வந்திருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம வச்சு அந்த தண்ணியே போதுமானது இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அதை வந்து நான் வந்து ஒரு விஸ்கு தான் வச்சு கடைகிறேன் நீங்கள் வந்து மத்து வச்சு கூட கடைஞ்சி விட்டுக்கலாம் நல்லா கடைஞ்சி விட்டோம்னாக்கா நல்லா நைஸாக இதுவாகிரும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா வகையான கீரையையுமே இதே டைப்பில் வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிள